ഹായോൾ എല്ലാവർക്കും സുഖമല്ലേ ബേക്കിങ്ങിനെ കുറിച്ചുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാൻ ഈ വീഡിയോയിൽ പറയുന്നത് ഇതുവരെ ബേക്ക് ചെയ്യാത്തവർക്കും ഇപ്പോൾ ബേക്ക് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നവർക്കും ഇതൊരു ഉപകാരപ്രദമായ വീഡിയോ ആയിരിക്കും ബേക്കിംഗ് എന്നത് ഒരു സയൻസ് ആണ് കുക്കിംഗ് എന്നത് ഒരു ആർട്ടും ബേക്കിംഗിലേക്ക് വരുമ്പോൾ നിങ്ങൾ കുറച്ച് മെത്തേഡ്സ് പ്രൊസീജിയേഴ്സ് എല്ലാം പാലിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് റെസിപ്പിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന എല്ലാ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻസും നിങ്ങൾ പാലിച്ചാൽ മാത്രമേ ആ റെസിപ്പിയിൽ പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന ഐറ്റം നിങ്ങൾക്ക് ബേക്ക് ചെയ്തെടുക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ബേസിക് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് അതായത് മുട്ട മൈദ ബേക്കിംഗ് സോഡ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ തൈര് അവയ്ക്കെല്ലാം ഓരോ റെസിപ്പിയിലും ഓരോ സ്ഥാനമുണ്ട് അവയെല്ലാം ഓരോ റെസിപ്പിയിലും വ്യത്യസ്ത സ്ഥലങ്ങളിലാണ് നാം യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് അവയെല്ലാം കറക്റ്റായി നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്താൽ മാത്രമേ നമ്മുടെ ബേക്ക്ഡ് ഐറ്റം നന്നായി കിട്ടുകയുള്ളൂ ഞാൻ ഓരോ ഇൻഗ്രീഡിയൻസിനെയും പറ്റിയിട്ട് വിശദമായ ഓരോ വീഡിയോ മുന്നേ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നിങ്ങളത് എല്ലാവരും കാണണം കൂടാതെ നമ്മൾ അവ എങ്ങനെ മിക്സ് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ ബേക്ക് ചെയ്യുന്നു എങ്ങനെ സെറ്റ് ചെയ്യുന്നു എന്നിവയ്ക്ക് അനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മുടെ ബേക്ക്ഡ് ഐറ്റം നാം എപ്പോഴും ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് കുറെ പേരുടെ വളരെ തെറ്റായൊരു ധാരണയാണ് നമ്മൾ കുറെ മിക്സ് ചെയ്താൽ അല്ലെങ്കിൽ കുറെ ബീറ്റ് ചെയ്താൽ നമ്മുടെ കേക്ക് സോഫ്റ്റ് ആവും എന്നത് ബേക്കിംഗ് പൗഡറോ ബേക്കിംഗ് സോഡോ ഇട്ടതിനു ശേഷം നിങ്ങൾ അധികം മിക്സ് ചെയ്യരുത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി നിങ്ങൾ എത്രത്തോളം മിക്സ് ചെയ്യുന്നു അത്രത്തോളം നിങ്ങളുടെ കേക്ക് ഹാർഡ് ആവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ ടിന്ന് ബേക്കിംഗ് ടിന്ന് ബേക്കിംഗ് ടിന്ന് നിങ്ങൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുമ്പോൾ വളരെ കറക്റ്റായിട്ട് തന്നെ ചെയ്യണം ചില റെസിപ്പികളിൽ അവർ കറക്റ്റ് ബേക്കിംഗ് ടിന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും ആറിഞ്ച് പാന് അല്ലെങ്കിൽ ഏഴിഞ്ച് പാൻ എന്ന് പറഞ്ഞിരിക്കും അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ അത് തന്നെ ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ അരക്കിലോക്ക് ആറിഞ്ച് ഏഴിഞ്ച് നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം അതിനു പകരം നമ്മൾ അരക്കിലോടെ ബാറ്റർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരു പത്തിഞ്ചിന്റെ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ കേക്ക് വളരെ ഫ്ലാറ്റ് ആയിട്ടാണ് കിട്ടുക അപ്പം അതുകൊണ്ട് ബേക്കിംഗ് ടിൻ സൈസ് കൂടാനോ കുറയാനോ പാടില്ല കറക്റ്റ് ബേക്കിംഗ് ടിൻ തന്നെ ആയിരിക്കണം പിന്നെ നിങ്ങൾ എപ്പോഴും നിങ്ങൾ എടുത്തിരിക്കുന്ന മെഷർമെന്റ് എല്ലാം ആക്കുറേറ്റ് ആയിരിക്കണം ബേക്കിംഗിന്റെ ഐറ്റംസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഒരു കപ്പ് മൈദ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു കപ്പ് മൈദ തന്നെ എടുക്കാൻ പാടുള്ളൂ അതിനും കൂടുതലോ കുറവോ എടുത്താൽ നിങ്ങളുടെ ബേക്ക്ഡ് ഐറ്റം നിങ്ങൾക്ക് ശരിയായി കിട്ടില്ല പിന്നെ അതുപോലെ നമ്മൾ എല്ലാവരും കുറെ നോട്ട്സ് നോക്കി കുറെ വീഡിയോസ് നോക്കി കുറെ ക്ലാസ്സുകളിലെല്ലാം ചെന്നിട്ടാണ് ഈ ബേക്കിംഗ് പഠിക്കുന്നത് അപ്പോൾ എപ്പോഴും നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യം ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്ത് നോക്കേണ്ടത് ആദ്യം വളരെ ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള ഒരു റെസിപ്പി ചെയ്ത് നോക്കരുത് ഒരിക്കലും എല്ലാവരും ഈസി ആയിട്ടുള്ള റെസിപ്പിയാണ് പെട്ടെന്ന് അത് സിമ്പിളായി ചെയ്ത് സിമ്പിളായി അപ്പൊ നമ്മളുടെ വേഗം അത് ശരിയായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു സന്തോഷം ഉണ്ടാവില്ലേ അപ്പം അതുകൊണ്ട് ബേക്കിംഗ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈസി ആയ റെസിപ്പി നിങ്ങൾ ചെയ്യണം പിന്നെ അതുപോലെ ഹെൽത്ത് കൺസേൺ ആയിരിക്കണം ഹോം മെയ്ഡ് ഐറ്റംസ് യൂസ് ചെയ്യണം പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് യൂസ് ചെയ്യാതിരിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം ബേക്കിങ്ങും കുക്കിംഗും ഒക്കെ നമ്മുടെ ഓരോരുത്തരുടെ മനോഭാവം അനുസരിച്ചിരിക്കും നമ്മളാണ് തീരുമാനിക്കേണ്ടത് ഹെൽത്തി ഫുഡ് വേണോ അൺഹെൽത്തി ഫുഡ് വേണോ എന്നത് അപ്പോൾ അത് നോക്കിയിട്ട് വേണം നിങ്ങൾ ഓരോന്ന് സെലക്ട് ചെയ്യാനായിട്ട് പിന്നെ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് ടൂൾസ് ഇപ്പൊ നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് പഠിച്ചു എല്ലാവരും ബേക്കിംഗ് ഒക്കെ പഠിച്ചു കഴിഞ്ഞിട്ട് ബേക്കിംഗ് ടൂൾസ് വാങ്ങിക്കണം അതിനുവേണ്ടി നമ്മൾ ഒരു ഷോപ്പിൽ ചെന്ന് അവിടെയുള്ള എല്ലാ ബേക്കിംഗ് ടൂൾസും നമ്മൾ എടുക്കും എല്ലാം വാങ്ങിച്ച് വീട്ടിൽ കൊണ്ടുവന്ന് വെക്കും നമ്മൾ ഒന്നും യൂസ് ചെയ്യില്ല കുറെ പൈസ നഷ്ടം അപ്പൊ അത്യാവശ്യം നമുക്ക് വേണ്ട ഇപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബേക്കിംഗ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ വേണ്ട ബേക്കിംഗ് ടൂൾസ് എന്താണെന്നും പിന്നീട് നമ്മൾ എന്താണ് വാങ്ങിക്കേണ്ടത് അങ്ങനെയുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് ഇനി പറയാൻ പോകുന്നത് ഓവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒ ടി ജി അല്ലെങ്കിൽ കുക്കർ ഏതായാലും ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും ഒന്ന് നിർബന്ധമായും നിങ്ങളുടെ കയ്യിൽ വേണം ഏതാണോ നിങ്ങൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്ന് നിങ്ങളുടെ ബഡ്ജറ്റിനനുസരിച്ചിരിക്കും അതായത് നമുക്ക് ബേക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട് ഒന്നുകിൽ ഓവൻ അല്ലെങ്കിൽ ഒ ടി ജി ഓവൻ ടോസ്റ്റ് ഗ്രില്ല് അല്ലെങ്കിൽ കുക്കർ ഗ്യാസിൽ കുക്കർ വെച്ച് ചെയ്യാനായിട്ടുള്ള കുക്കർ ഇതിൽ ഏതെങ്കിലും നിങ്ങൾക്ക് വേണം ഒരിക്കലും മൈക്രോവേവിൽ നിങ്ങ
ഉപകരണം നിങ്ങൾക്കറിയാം ഡിജിറ്റൽ വെയിങ് സ്കെയിൽ ഉണ്ട് നമ്മൾ ഗ്രാമ കണക്കിന് അറിയാനായിട്ട് ആണ് നമ്മൾ ഈ ഡിജിറ്റൽ വെയിങ് സ്കെയിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങൾക്ക് അത് വാങ്ങിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ മെഷറിംഗ് കപ്പ് മെഷറിംഗ് സ്പൂണ് അത് എന്തായാലും ബേക്ക് ചെയ്യുന്ന ഒരാളുടെ കയ്യിൽ മെഷറിംഗ് കപ്പും മെഷറിംഗ് സ്പൂണും നിർബന്ധമായും ഉണ്ടായിരിക്കേണ്ടതാണ് മെഷറിംഗ് കപ്പ് നിങ്ങൾക്കറിയാം ഒന്നിൻ്റെ കപ്പുണ്ട് വൺ ബൈ ടു അരയുടെ കപ്പുണ്ട് വൺ ബൈ ത്രീ എന്ന് പറഞ്ഞ കപ്പുണ്ട് വൺ ബൈ ഫോർ അങ്ങനെ നാല് കപ്പാണ് ഒരു സെറ്റ് വരുന്നത് അതുപോലെ മെഷറിംഗ് സ്പൂണ് എന്ന് പറയുമ്പോഴും ആറെണ്ണം ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ അര ടേബിൾ സ്പൂൺ ഒരു ടീസ്പൂൺ അര ടീസ്പൂൺ കാൽ ടീസ്പൂൺ വൺ ബൈ എയ്റ്റ് ടീസ്പൂൺ അത് ആ അങ്ങനെ തന്നെ നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് അതേ ആ സെറ്റ് പോലെ തന്നെ യൂസ് ചെയ്യണം ഒരു സെറ്റിൽ നിന്ന് ഒരു കപ്പ് എടുത്തു വേറെ സെറ്റിൽ നിന്ന് അരയുടെ കപ്പ് എടുത്തു അങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യരുത് എപ്പോഴും ഒരേ സെറ്റിൽ നിന്ന് തന്നെ നിങ്ങൾ എടുക്കാൻ യൂസ് ചെയ്യണം പിന്നെ ഒരു കപ്പ് മെഷർമെന്റ് എന്ന റെസിപ്പിയിൽ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നേരത്തെ പറഞ്ഞ പോലെ തന്നെ ആ ഒരു കപ്പ് തന്നെ എടുക്കണം ചില റെസിപ്പിയിൽ നിങ്ങൾ കണ്ടിരിക്കും ഒരു കപ്പ് പ്ലസ് അര കപ്പ് എന്നുള്ളത് അവർക്ക് അത് ഒന്നര കപ്പ് എന്ന് എഴുതാൻ അറിയാഞ്ഞിട്ടല്ല അവര് അങ്ങനെയാണ് ഉദ്ദേശിച്ചത് ഒരു കപ്പ് മൈദ പ്ലസ് നിങ്ങൾ അര കപ്പ് മൈദ അല്ലെങ്കിൽ ചില ഒരു ഒരു കപ്പിന്റെ പകുതി ഒരു വെറുതെ ഒരു അസംഷൻ വെച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ഇടും അങ്ങനെ എടുക്കരുത് നിങ്ങൾ കറക്റ്റ് ഒരു കപ്പ് പ്ലസ് അര കപ്പ് തന്നെ എടുക്കണം അങ്ങനെ തന്നെ ചെയ്യണം അതുപോലെ തന്നെയാണ് സ്പൂണിന്റെ കാര്യമായാലും കറക്റ്റ് നിങ്ങൾ ആ മെഷർമെന്റ് എടുത്ത് നോക്കണം ഇനിയുള്ള ഒന്നാണ് ലിക്വിഡ് മെഷറിംഗ് കപ്പ് ലിക്വിഡ് ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് മെഷർ ചെയ്യാനുള്ള കപ്പാണ് അത് നിർബന്ധമുള്ള ഒന്നല്ല നമുക്ക് സാധാരണ മെഷറിംഗ് കപ്പ് വെച്ചിട്ടും നമുക്ക് ചെയ്യാവുന്ന ഒന്നേ ഉള്ളൂ പിന്നത്തെ ഓവൻ തെർമോമീറ്റർ ആണ് ഓവൻ തെർമോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓവന്റെ ഉള്ളിലെ ഹീറ്റ് അറിയാനുള്ളതാണ് ഓവൻ തെർമോമീറ്റർ അത് ഒന്നുകിൽ വയറാക്കി നമുക്ക് ഹാങ് ചെയ്ത് വെക്കാം അല്ലാന്നുണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഓവന്റെ ഉള്ളിൽ വെറുതെ ഒന്ന് വെച്ചിരുന്നാലും മതി കാരണം നമ്മുടെ നാട്ടിൽ എപ്പോഴും വോൾട്ടേജ് ഫ്ലക്ച്വേഷൻ വരും നമ്മളൊരു റെസിപ്പി കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിലുണ്ടാവും ഇരുന്നൂറ് ഡിഗ്രിയിൽ പ്രീഹീറ്റ് ചെയ്യണം അതിനുശേഷം നൂറ്റി അറുപതിലോ നൂറ്റി എൺപതിലോ ഇട്ട് മുപ്പത്തഞ്ച് മിനിറ്റ് വെക്കണമെന്നുണ്ടാവും നമ്മൾ അത് ചെയ്യും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് കരിഞ്ഞു പോകും ചിലപ്പോൾ നമ്മുടെ കേക്ക് വെന്തിട്ടുണ്ടാവില്ല അപ്പം അങ്ങനെയുള്ള സന്ദർഭങ്ങളിൽ ഈ വോൾട്ടേജിൽ വരുന്ന ആ പ്രശ്നമാണ് നമ്മുടെ ഓവൻ്റെ ഉള്ളിലെ ഹീറ്റ് നമുക്ക് അറിയാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ തെർമോമീറ്റർ വെക്കുന്നത് അത് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കറക്റ്റ് നമ്മൾ നൂറ്റി അൻപതിൽ ഇട്ടാൽ അതിൽ എത്രയാണ് നൂറ്റി അറുപതിലായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ ചിലപ്പോൾ ഇരുന്നൂറിലായിരിക്കും കിടക്കുണ്ടാവുക അപ്പം അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല നമ്മൾ ഒരു കേക്ക് വെക്കുമ്പോഴും ഒരു മൂന്ന് കേക്ക് വെക്കുമ്പോഴുള്ള ഓവന്റെ ഹീറ്റിലും വ്യത്യാസം വരും അതൊക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ആയി കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാനായിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് ഓവൻ തെർമോമീറ്റർ വളരെ ഉപയോഗപ്രദമാണ് സാ നോർമലി ബേക്കിംഗ് ഷോപ്പുകളിലും ഇപ്പോൾ ഓൺലൈൻ സൈറ്റുകളിലെല്ലാം അവൈലബിൾ ആണ് പിന്നെ അടുത്തതാണ് പാച്ച്മെൻ പേപ്പർ ബട്ടർ പേപ്പർ എന്ന് പറയും എല്ലാവരും കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും നമ്മൾ ഒരു കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കേക്ക് ടിന്നിൽ ജസ്റ്റ് ആ ബട്ടർ പേപ്പർ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഗ്രീസ് ചെയ്ത് ഈ കേക്കിന്റെ ബാറ്റർ ഒഴിക്കാറ് അത് നമ്മുടെ കേക്ക് എടുക്കുമ്പോൾ വളരെ നീറ്റായിട്ടൊക്കെ കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പിന്നെ കുറെ പേര് ചോദിക്കാറുണ്ട് ബട്ടർ പേപ്പർ കത്തിപ്പോവോ കുറെ ഹീറ്റ് വരുമ്പോൾ ഇത് കത്തിപ്പോവോ എന്നൊക്കെ ചോദിക്കാറുണ്ട് നോർമലി ബട്ടർ പേപ്പർ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഒരു ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രി വരെ ഇരുന്നൂറ്റി അമ്പത് ഡിഗ്രി സെന്റിഗ്രേഡ് വരെ ചൂട് വന്നാലും അത് അങ്ങനെ കത്തിപ്പോണതായിട്ടില്ല കത്തിപ്പോവില്ല അത് ഒന്ന് വേണമെങ്കിൽ കളർ മാറും എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ ബട്ടർ പേപ്പർ പാച്ച്മെൻ പേപ്പർ എന്നെല്ലാം അതിനെ പറയും അപ്പം അത് വാങ്ങിക്കണം പിന്നെ ഉള്ളത് ഹാൻഡ് ബീറ്റർ ഹാൻഡ് ബീറ്റർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇലക്ട്രിക് ബീറ്റർ സ്റ്റാൻഡ് ബീറ്ററും ഉണ്ട് ഹാൻഡ് ബീറ്ററും ഉണ്ട് സ്റ്റാൻഡ് ബീറ്ററിൻ്റെ ആവശ്യം നന്നായി കുറെ കേക്കുകൾ ഓർഡർ ഉള്ളവർക്കും ക്ലാസ്സുകൾ എടുക്കുന്നവർക്കും മാത്രമേ ഉള്ളൂ സാധാരണ നമ്മൾ ഹോം ബേക്കേഴ്സ് വീട്ടിൽ കുറച്ച് കേക്കൊക്കെ ചെയ്യുന്നവർക്ക് ഹാൻഡ് ബീറ്റർ തന്നെയാണ് നല്ലത് അത് ക്രീം വിപ്പ് ചെയ്യാനും എല്ലാമാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതും ഓരോ ബീറ്ററിനും വ്യത്യാസമുണ്ട് ചില ബീറ്ററിൽ മീഡിയം ഹൈ അതുപോലെ ലോ എന്ന മൂ
എഗ് ഒക്കെ വിസ്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി യൂസ് ചെയ്യുന്ന വിസ്ക് അതും നമുക്ക് മിക്സ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെയുള്ളത് സിലിക്കോൺ സ്പാച്ചുല സിലിക്കോൺ സ്പാച്ചുല എന്ന് പറഞ്ഞത് കേക്ക് ബാറ്റർ മിക്സ് ചെയ്യാനും പിന്നെ കേക്ക് ബാറ്റർ ആ മിക്സിംഗ് ബൗളിൽ നിന്ന് വളരെ ക്ലിയർ ആയിട്ട് കിട്ടാനും വളരെ നല്ലതാണ് സിലിക്കോൺ സ്പാച്ചുല അതും ഒരു ബേക്കിംഗ് തുടങ്ങുന്ന ഒരു ബിഗിനർക്ക് ആവശ്യമുള്ള ഒരു ഐറ്റം ആണ് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സിലിക്കോൺ ബ്രഷ് സിലിക്കോൺ ബ്രഷ് എന്നെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ഇപ്പം നമ്മൾ ബേക്കിംഗ് ടിന്ന് ഗ്രീസ് ചെയ്യാനായിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം അതുപോലെ ബ്രെഡ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കി കഴിഞ്ഞാൽ മുകളിൽ എഗ് വാഷ് ചെയ്യാനും സിലിക്കോൺ ബ്രഷ് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെയുള്ളത് വുഡൻ സ്ക്യൂവേഴ്സ് അതായത് ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ടൂത്ത് പിക്കിൻ്റെ വലുത് അത്രയാണുള്ളത് അത് നമ്മൾ കേക്കൊക്കെ വെന്ത് കഴിഞ്ഞു എന്നറിയാൻ വേണ്ടി ടൂത്ത് പിക്ക് കുത്തി നോക്കുമല്ലോ അപ്പൊ ചെറിയ ടൂത്ത് പിക്ക് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് താഴെ അറിയില്ല അപ്പൊ ഇത് വലുത് അത്ര വ്യത്യാസമേ ഉള്ളൂ ഇതും നിങ്ങൾക്ക് വുഡൻ സ്ക്യൂസ് വാങ്ങിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ടൂത്ത് പിക്ക് വെച്ചിട്ടായാലും ചെയ്തു നോക്കാം പിന്നെയുള്ളത് കുക്കി സ്കൂപ്പ് കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും ഐസ്ക്രീം ഐസ്ക്രീമിന്റെ ഒക്കെ സ്കൂപ്പ് അതിന്റെ ഒക്കെ സെയിം തന്നെയാണ് ഇത് എന്തിനാ യൂസ് ചെയ്യാന്ന് വെച്ചാല് നമുക്ക് കുക്കീസ് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഒരു സ്കൂപ്പ് എടുത്താൽ കറക്റ്റ് കുക്കീസിന്റെ ഒക്കെ ഷെയ്പ്പ് കറക്റ്റ് ആയിട്ട് അത്രയും ക്വാണ്ടിറ്റി കറക്റ്റ് ആയി കിട്ടും അതുപോലെ മഫിൻസും കപ്പ് കേക്കും ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് ഓരോ സ്കൂപ്പ് ഒഴിച്ച് അങ്ങനെ കറക്റ്റ് അതിന്റെ സൈസ് ആവാനും നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം പിന്നെയുള്ളത് കുക്കീസ് കട്ടർ ആണ് കുറെ ഷെയ്പ്പ് ആയിട്ടുള്ള കട്ടറുകൾ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും സ്റ്റാറ് ഹാർട്ട് ഇപ്പൊ കുറെ ടോയ്സിന്റെയും അതുപോലെ അനിമൽസിന്റെ ഒക്കെ ഷെയ്പ്പുകൾ ഓൺലൈനിൽ ഇഷ്ടം പോലെ വരുന്നുണ്ട് പക്ഷെ എന്തായാലും എല്ലാ ഷെയ്പ്പും ഇല്ലെങ്കിലും ജസ്റ്റ് ആ സർക്കിൾ ഷെയ്പ്പ് ഉണ്ടെങ്കിൽ തന്നെ നമുക്ക് കുറെ കുക്കീസ് ഒക്കെ അതിൽ ചെയ്യാം അപ്പൊ അത് വേണം പിന്നെയുള്ളത് പിസ കട്ടർ പിസ കട്ടറും പിസ ബ്രെഡ് അപ്പൊ അതിനൊക്കെ ആവശ്യം ആ കുറച്ച് കാര്യങ്ങൾ കൂടി നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതുണ്ട് അതായത് നിങ്ങൾ കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ കോക്കനട്ട് ഓയിൽ ഒരിക്കലും യൂസ് ചെയ്യരുത് വെജിറ്റബിൾ ഓയിലോ സൺഫ്ലവർ ഓയിലോ നിങ്ങൾക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം ബട്ടർ ബട്ടർ മാറ്റി അവിടെ ഓയിൽ നിങ്ങൾക്ക് റീപ്ലേസ് ചെയ്യാം പിന്നെ അതുപോലെ എന്ത് ഐറ്റംസും ബേക്കിങ്ങിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന എന്ത് ഐറ്റംസും മിൽക്ക് ആയാലും തൈരായാലും എഗ് ആയാലും എല്ലാം ഫ്രഷ് ആയിരിക്കണം അതുപോലെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിലുള്ള ഐറ്റംസ് ആണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് പിന്നെ ബേക്കിംഗ് പൗഡർ വാങ്ങിക്കുമ്പോൾ അലുമിനിയം ഫ്രീ ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ കോഫി പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറെ കേക്കുകൾ ഉണ്ട് അതായത് ചോക്ലേറ്റ് കേക്ക് എഗ്ലസ് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിനൊക്കെ നമുക്ക് കോഫി പൗഡർ വേണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ഇൻസ്റ്റന്റ് കോഫി പൗഡർ യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ അതുപോലെ റാഫെല്ലോ കേക്ക് കോക്കനട്ട് കേക്ക് ഒക്കെ ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ ഡിസി ഡെസിക്കേറ്റഡ് കോക്കനട്ട് യൂസ് ചെയ്യാൻ ശ്രദ്ധിക്കണം പിന്നെ വാനില എസൻസ് നാച്ചുറൽ വാനില എസൻസും സിന്തറ്റിക് വാനില എസൻസും ഉണ്ട് നാച്ചുറൽ വാനില എസൻസിന് റേറ്റ് കൂടുതലാണ് എന്നിരുന്നാലും അത് വാങ്ങിക്കാൻ പറ്റുന്നവർ അതാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് സിന്തറ്റിക്കിനേക്കാളും നല്ലൊരു സ്മെല്ലുണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ എഗ് വൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ എഗ് വൈറ്റ് ബീറ്റ് ചെയ്ത് നമ്മൾ എഗ് കേക്ക് ഉണ്ടാക്കുമ്പോൾ എഗ് വൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ക്രീം ഓഫ് ടാർട്ടാർ എന്ന് പറഞ്ഞ് നിങ്ങൾ കണ്ടിട്ടുണ്ടാവും അത് യൂസ് ചെയ്യാം ക്രീം ഓഫ് ടാർട്ടാറും ബേക്കിംഗ് പൗഡറും കൂടിയിട്ടാണ് ബേക്കിംഗ് സോഡ ഉണ്ടാക്കുന്നത് അതായത് നിങ്ങൾ നോക്കിയാൽ അറിയാം ബേക്കിംഗ് സോഡയുടെ ബാക്കിൽ ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് നോക്കിയാൽ അറിയാം ക്രീം ഓഫ് ടാർട്ടാർ ആണ് മെയിൻ ഇൻഗ്രീഡിയൻറ്റ് അതുകൊണ്ട് ക്രീം ഓഫ് ടാർട്ടാർ ബേ എഗ് വൈറ്റ് യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ മാത്രം എഗ് വൈറ്റ് നന്നായി ബീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ചില വീഡിയോസിൽ കണ്ടിട്ടുണ്ടായിരിക്കും എഗ് വൈറ്റിന്റെ കൂടെ എന്തോ ഒരു പൗഡർ ഇടുന്നത് അത് ഈ ക്രീം ഓഫ് ടാർട്ടാർ ആണ് പിന്നെ ഓറഞ്ച് സിസ്റ്റ് ഓറഞ്ച് പീൽ ചെയ്തിട്ടുള്ളത് ഇപ്പോൾ നോർമലി ഇപ്പോൾ ഷോപ്പുകളിൽ നിന്നൊക്കെ പാക്കറ്റായി വാങ്ങിക്കുന്നുണ്ട് എന്നാലും നിങ്ങളുടെ വീട്ടിലുണ്ടെങ്കിൽ അതാണ് യൂസ് ചെയ്യാൻ നല്ലത് അതാണ് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് പ്രിസർവേറ്റീവ്സ് ഉള്ളതിനേക്കാളും നല്ലത് വീട്ടിൽ ഹോം മെയ്ഡ് ഉണ്ടാക്കുന്നതാണ് പിന്നെ വിനാഗിരി യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചില സന്ദർഭങ്ങൾ വരും ഇതുപോലെ തന്നെ എഗ്ലസ് കേക്കിന് എഗ്ലസ് ചോക്ലേറ്റ് കേക്കിന് വിനാഗിരി വേണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ ആപ്പിൾ സൈഡർ യൂസ് ചെയ്താൽ